குட் மார்னிங் டு எஸ்பிபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்ட்ஸில் யூனிட் ஒனில் பேசிக் அக்கௌண்டியன் டெர்மினாலஜி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெர்மினாலஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கலை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த கிளாஸில் நீங்கள் இப்போது இந்த டாப்பிக்கு கீழே என்னென்ன இருக்கோ இது எல்லாம் தான் நீம நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பணம் சம்மந்தப்பட்ட இல்ல ஒரு பர்சனை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறது தான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு பொருளை கொடுத்து அதுக்கு கேஷை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் கிரெடிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கடன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பொருளை நம்ம சேல் பண்ணுறோம் சேல் பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட் அவங்க உடனே கொடுக்கல அப்புறம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதை தான் கடன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயமே அக்கௌண்ட் தான் இது எப்படி மேம் அப்படின்னா இது ஒரு பர்சன் ஒரு பர்சனை அடையாளம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது மூணு விதமான அக்கௌண்ட் இருக்கு சோ அது என்ன அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன் தென் நெக்ஸ்ட்டு அசட்டு எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு இன்கம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சன் அக்கௌண்ட் அசட்டு அசட்டுங்கிறது ஒரு அக்கௌண்ட் தான் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது ஒரு அக்கௌண்ட் தான் இன்கம்ங்கிறது ஒரு வகையான அக்கௌண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன முதல் யூஸ்வலாக பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீடட் எது முதல் உனக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பணம் ஏன் பணம் தேவை அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கே அதாவது பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறங்க இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் கேபிட்டல் ஸோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட்டை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராயிங் ட்ராயிங் அப்படின்னா என்ன ஸோ ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது எடுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் இருந்து நம்ம நம்மளோட தேவைக்காக பணத்தை எடுக்கும்போது அது என்ன அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னா ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வவுச்சர் ஸோ வவுச்சர் அப்படின்னா என்ன எனி ரிட்டன் டு த பிரிண்டட் டாக்குமெண்ட் டு சப்போர்ட் டு த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் ஆர் பிரிண்டட் டாக்குமெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வவுச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வாய்ஸ் ஸோ இன் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேரிங் பை த செல்லர் ஆஃப் குட்ஸ் டு சென்ட் டு த பையர் ஸோ ஒரு செல்லர் வந்து கூ பையருக்கு சென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு குட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை தான் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா குட்ஸ் குட்ஸ் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமே குட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சரக்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் மீன்ஸ் கமாடிட்டிஸ் எல்லா விதமான பொருட்களுமே குட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்னிச்சர் வில் பி குட்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் டீல் டு த ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு குட்ஸ் ஆனால் அது என்னென்னு சொல்லி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு பேரில் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் நம்ம சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா என்ன ஏன்னா பர்ச்சேஸுக்கு போகிறேன் பர்ச்சேஸுக்கு போகிறேன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குட்ஸை வாங்கிறதுக்காக ஸோ பையிங் ஆஃப் குட்ஸ் வித் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ரீசேல் ஆஃப் இஸ் கால்டு பர்ச்சேஸ் ஒரு குட்ஸை வாங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஸோ எதுக்காக பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் இந்த இதை வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ரிட்டன் அவுட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டன்னா என்ன நீ பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது நீ பொருளை வாங்க ரிட்டன் அப்படிங்கிறது பொருளை திருப்பி கொடுத்துறது ஏதாவது டேமேஜஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிடலாம் அந்த குட்ஸை ரிட்டன் கொடுப்ப இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் நமக்கு பர
அந்த பிஸ்னஸ்ஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஒவ்வொரு வருஷமுமே ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எவ்ரி இயர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்சில் தன்னோட அக்கௌண்ட்டிங்கை அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் இருந்து நியூ அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்போது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்சில் க்ளோஸ் பண்ணும்போது உன் கையில் என்ன மாதிரியான ஸ்டாக் எல்லாம் இருக்கோ குட்ஸ் இருக்கோ அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கம் இன்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது குட்ஸை சேல் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான வருமானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடன் கமிஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்களில் இந்த இன்கம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆகக்கூடிய செலவுகள் ஸோ எந்த மா இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சால்வென்சி ஸோ சால்வென்சி அப்படின்னா என்ன ஸோ சால்வென்சி அப்படிங்கிறது சால்வென்சி இஸ் த கேப்பபிள் பர்சன் சால்வென்சி இஸ் த கேப்பபிள் பர்சன் நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப் யூ பர்சன் ஆர் அண்ட் என்டர்பிரைசஸ் டு பே த டெப்த்து எந்த ஒரு பர்சன் வந்து தன்னோட நிறுவனத்தோட கடனை திருப்பி கொடுக்குறானோ அந் அவர்களை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சால்வென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சால்வென்சி இன்சால்வென்சி அப்படின்னா என்ன சால்வென்சி அப்படிங்கிறது கடனை திருப்பி கொடுக்கறது இன்சால்வென்சி அப்படிங்கிறது கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் போகிறது தான் இன்சால்வென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு அசட்டு ஸோ யூஸ்வலாக அசட் அப்படிங்கிறது நிறைய சொல்லியிருக்கேன் உங்களோட திங்ஸ் உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்கள் எல்லாமே அசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லயாபிலிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் ஆப்ளிகேஷன் நீங்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய எல்லாமே லயாபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெப்டாஸ் டெப்டாஸ் அப்படின்னா என்ன இதுவும் டெப்டாஸ் அப்படிங்கிறது கடன் ஆளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒருத்தர் வந்து ப ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் படம் பணம் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கொடுத்துருக்கிற பர்சனை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கடன் ஆளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா நமக்கு கடன் கொடுத்துருந்தா நம்ம அவங்களுக்கு க்ரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெப்ரிஷியேஷன் ஸோ டெப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னா என்ன டெப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெடியூஸ்டு டு த அசட்டு ஸோ ஃபிக்ஸ்டு அசட்டோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் ரிடக்ஷன் டு த வேல்யூ ஆஃப் பிக்ஸ்ட் அசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட் பேட் டெப்ட் பேட் டெப்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பேட் டெப்ட் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர்கிட்ட நீங்கள் பணம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பணம் திரும்ப உங்களுக்கு வராமல் போகிறது வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பேட் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங்கோட பிரான்ச்சஸ் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இட் இஸ் இன்வால்வ் டு த ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய விஷயத்தை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன் நேச்சர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆர் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபார் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட் விச் ஹாவ் ஆல்ரெடி அக்யூட் இட் ப்ரொவைட் டு த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் யூசர் டு த டேக்கிங் டிசிஷன் இட் பி கன்சர்ன் வித் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரெக்கார்டிங் கிளாசிஃபைட் அண்ட் சம்மரைசிங் டு த ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே ஃபினான்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனும் எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபினான்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு த டியூரிங் அக்கௌண்டிங் பீரியட் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அடக்க விலையை சார்ந்தது ஒரு பொருள் இல்லை ஒரு பொருளையோ அல்லது தன்னோட சர்வீஸையோ கொடுக்கும்போது அதுக்கு
ஒரு அக்கௌண்டிங்கோட நிர்வாகம் எப்படி இருக்குது அவங்களோட முடிவு எடுக்கக்கூடிய சூழல் எப்படி இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது சமூக பொறுப்பு கணக்கியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தன்னோட பிஸ்னஸுக்கு மற்ற பிஸ்னஸ் எல்லாமே எந்த மாதிரியான அக்கௌண்டிங் தகவல்களை இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க <laughs> அடுத்து மிக்ஸ்டு ஹைப்ரிட் பேஸஸ் அப்படின்னு மூணு பேஸஸ் இருக்குது ஸோ கேஷ் பேஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொக்கம் அடிப்படையிலானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் மீன்ஸ் கேஷ் இன்வால்வ் ஆகிற ரெக்கார்டிங் ஃபுல்லாகவே கேஷ் பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் என்னெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறது எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பே பண்ணுறது இதுலேயும் கேஷ் இருக்குது இதுலேயும் கேஷ் இருக்குது எனி அசட் பர்ச்சேஸ் எதாவது பர்ச்சேஸ் அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்த அப்படின்னா கேஷை கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுலேயும் கேஷ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கேஷ் பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்யூரல் அண்ட் மெர்ச்சன்டியல் பேஸஸ் அக்யூரட் அண்ட் மெர்ச்சன்டியல் பேஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நிகழ்வு அல்லது வணிக அடிப்படையிலான அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா கேஷை வாங்கினாலுமே அந்த இல்லை வாங்கினாலோ இல்லை வாங்கக்கூடியதாவோ இருந்தாலோ இல்லை கொடுத்தாலோ கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தாலோ எல்லா விஷயமும் என்ட்ரி ஆகாது எங்கே அப்படின்னா இந்த ஆக்சுவல் மெர்ச்சன்டியல் பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நாலு பேஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எனி இன்கம் ஏர் and wherever received or not any expenditure include uh, uh, whether paid or not any asset purchase whether cash is paid or not any liability include whether paid or not during to the accounting period is recording id ellame record a irukka kudiya da accrual and mercantile basis appdinu solvanga then next paathom appadina hybrid and mixed basis so hybrid and mixed basis appadina enna appadina கலப்பு மற்றும் கலப்பின அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கலப்பு மற்றும் கலப்பின அடிப்படை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கேஷை பேஸ் பண்ண ட்ரான்சாக்ஷனை பேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இதில் ஹைப்ரிட் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹைப்ரிட் அண்ட் மிக்ஸ்டு பேஸஸ் ரெண்டு விஷயம் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா கேஷ் இன்னொன்று என்ன கேஷ் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த ரெண்டு விஷயமும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது தான் ஹைப்ரிட் அண்ட் மிக்ஸ்டு பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ படிக்கிற பாருங்கள் திஸ் பேஸஸ் இஸ் கம்பை கம்பனைசேஷன் ஆஃப் கேஷ் பேஸஸ் அண்ட் அக்ரூசல் பேஸஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங்கே பேஸ் பண்ணது ஸோ இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹைப்ரிட் அண்ட் மிக்ஸ்டு பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இது வரைக்கும் போதும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்து என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்